আসসালামু আলাইকুম কোডিন পক্ষ থেকে আমি ফয়সাল আমিন আবার চলে আসলাম আপনাদের সামনে আজকে আমরা দেখব কিভাবে করে জাভা ইনস্টল করতে হয় তো জাভা ইনস্টলেশনটা আজকে আমি দেখাবো উইন্ডোজ মেশিনে তো লিনাক্স এবং ম্যাকের জন্য যারা দেখতে চান তারা আমাকে আলাদা ভাবে রিকোয়েস্ট করবেন তো হয়তো আমি তাদেরটা ওখানে দেখাবো তো আজকে আমরা দেখবো উইন্ডোজে কিভাবে করে আপনি জেডিকেটা ইনস্টল করতে পারেন কারণ উইথাউট জেডিকে আমরা তো জাভাকে কম্পাইল ও রান করতে পারবো না সো আমাদের জেডিকে সফটওয়্যারটা লাগবে এই ক্ষেত্রে আপনি জেডিকে যে কোনো ভার্সন ইউজ করতে পারেন তো চলুন চলে যায় প্র্যাকটিক্যালে তাহলে প্র্যাকটিক্যাল শুরু করছি তো আজকে মূলত আমরা প্র্যাকটিক্যালে দেখব কিভাবে করে আপনি খুব সহজে জেডিকেটি ডাউনলোড করতে পারেন জেডিকের ইলাবরেশন হচ্ছে জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট এটা মূলত আমাদের দরকার পড়ে জাভার যে কোনো সোর্স ফাইলকে কম্পাল করার জন্য রান করার জন্য তাহলে চলুন তো প্রথমে আমি দেখাবো ক্রোম ব্রাউজার আমি চলে যাই তো ক্রোম ব্রাউজারে শান্ত যেটা মানুষ যেটা করে যে মানুষ প্রথমে গুগলে যায় ওখান থেকে আমি যেটা দেখেছি যে সবাই এখানে লেখায় যে জেডিকে ফর উইন্ডোজ এবং তারা যেটা করে প্রথম লিঙ্কটা ক্লিক করে এবং এটা হচ্ছে যাওয়ার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তো যেখান থেকে আপনি খুব সহজে যাওয়ার জেডিকে যে কোনো ভার্সন আপনি খুব সহজে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন যেটা খুব ভালো একটা প্র্যাকটিস এর পাশাপাশি আপনি আরেকটি থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট ইউজ করতে পারেন সেটার নাম হচ্ছে ফাইল হিপো ডট কম এটা আমার খুব পছন্দের একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে অন্যতম তো এখানে থার্ড পার্টি যে কোনো সফটওয়্যার আপনি খুব ইজিলি পেয়ে যাবেন এখানে আমি জাস্ট লিখব জেডিকে তার সার্চ বক্সটায় এবং আইকনে ক্লিক করে দিব এবং খেয়াল করুন সে আমাকে যে আরই যাওয়ার রান টাইম যাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কে বিভিন্ন ভার্সন এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে সে দিচ্ছে এখান থেকে আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যেহেতু আমার থার্টি টু বিটের মেশিন না আমার সিক্সটি ফোর বিটের মেশিন আপনি যদি থার্টি টু বিটের মেশিন হয় আপনি যেদিকে থার্টি টু বিটেরটা নামাবেন যেহেতু আমার সিক্সটি ফোর বিটের মেশিন সো আমি যাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কিট সিক্সটি ফোর বিটেরটা ডাউনলোড করবো সো আমি ডাউনলোডে ক্লিক করছি ক্লিক করার পর দেখুন তারা কিন্তু আমাকে অফার করছে ভার্সন টেন কিন্তু আমি ডাউনলোড করব যেদিকে এইট সো ফাইল হিপোর আর একটা ফিচার আমার যেটা খুব ভালো লাগে সেটা হচ্ছে তারা কিন্তু নতুন মানে তাদের কারেন্ট ভার্সনের পাশাপাশি তাদের পুরান ভার্সনের লিঙ্কগুলো দিয়ে দেয় সো আমি ওল্ডার ভার্সন থেকে যেদিকে এইটে নামাবো আমি ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে সো দেখে নিন যেদিকে এইট সো এখন আমি ডাউনলোড দিচ্ছি এবং ডাউনলোড কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এখন মূলত ডিপেন্ড করবে আপনার নেট স্পিডের উপর আপনার নেট স্পিড যদি খুব ভালো হয় খুব তাড়াতাড়ি এটা নেমে যাবে যদি একটু স্লো হয় তাহলে ধৈর্য ধরতে হবে সো আমরা একটু ওয়েট করব আমাদের ডাউনলোডটা ফিনিশ হওয়ার পর্যন্ত তো প্রায় শেষের দিকে আমার ডাউনলোড ডাউনলোড কমপ্লিট এখন আমরা চলে যাই যেখানে আমাদের তো এখন এই যে আমরা পেয়ে গেছি যে দিকে এইট এখন আমরা এটাকে ইনস্টল করব সো রাইট মাউস ক্লিক করব এবং এখান থেকে আপনি রান এস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এই অপশনটি ক্লিক করুন ইয়েস এখন ইনস্টলেশনটি খুবই সহজ জাস্ট নেক্সট নেক্সট করে আপনি করে যাবেন নেক্সট নেক্সট বাস আপনার পিসি কনফিগারেশন উপরও ডিপেন্ড করবে এটার সেট আপ হওয়ার সময়টা যদি পিসি কনফিগারেশন খুব ভালো থাকে খুব সহজে তাড়াতাড়ি সেট আপ হয়ে যাবে আর যদি একটু লো কনফিগার থাকে সো একটু সময় নিতে পারে সো ধৈর্য ধরে রাখবেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জেডিকেটা সেট হয়ে গেছে এখন সে যে সেট জন্য চাচ্ছে সেটা হচ্ছে জে আরই দ্যাট মিন্স যাওয়ার রান টাইম ইনভারমেন্ট তো এটা সে এই জায়গায় সে সেট আপ হচ্ছে আপনি যদি চান যে না আপনার লোকেশন চেঞ্জ করে দিবেন আপনি চেঞ্জ করতে পারেন আমি চেঞ্জ করব না নেক্সটে যাচ্ছি থ্রি বিলিয়ন ডিভাইসেস রান যাওয়া এটা প্রায় তারা দিয়ে থাকে তাহলে আমাদের সেট আপ কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে গেল তো আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি এখন আমাকে চেক করতে হবে যে আমি যে সেট আপটা করলাম এটাকে আমার পিসিটা এই সেট আপটাকে ডিটেক্ট করতে পারছে দ্যাট মিন্স জাভাটাকে কি আমার পিসি চিনতে পারছে এটার জন্য যেটা আমরা করব আমরা কমান মোড ওপেন করব তো আমি রান মোডে গিয়ে সিএমডি প্রেস করছি এখানে আমি লিখছি যাওয়া কথাটি যাওয়া এন্টার দিচ্ছি খেয়াল করুন যাওয়া লেখার পর বেশ কিছু লাইন সে দেখাচ্ছে এটা মিন করছে যে সে যাওয়াটাকে চিনতে পেরেছে 
এখন ভালো কথা জাভাটাকে সে চিনতে পেরেছে কিন্তু জাভার পাশাপাশি আমাকে জাভাকে কম্পাইলও করতে পেরেছে কম্পাইল করার জন্য জাভার যে কমান্ডটি আমাকে প্রায় লিখতে হয় সেটা হচ্ছে জাভা সি সো এটা লিখে যখন আমি এন্টার দিব তো খেয়াল যদি করেন সে কিন্তু জাভা সিটাকে চিনতে পারছে না অর্থাৎ আমার পিসিটায় সেট আপ হয়েছে জাভা কিন্তু এখনো ভালো মতো কনফিগার হয়নি আমার পিসিটাকে তাহলে এখন কনফিগার করতে হবে জাভা ইনভাইরনমেন্ট তো কিভাবে কনফিগার করব চলুন শুরু করি তো প্রথমত আমি এই স্ক্রিনটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি চলে যাব দিস পিসি এখান থেকে চলে যাব সি ড্রাইভ এখান থেকে আমরা প্রোগ্রাম ফাইল যেটা আছে আমাদের খেয়াল করবেন দুটি থাকে তো এইটটি সিক্সটা মূলত থার্টি টু বিটার সফটওয়্যারগুলির জন্য রিপ্রেজেন্ট করে আর চৌষট্টি বিটের জন্য শুধু প্রোগ্রাম ফাইলস তবে যাদের থার্টি টু বিট তারা একটাই পাবেন প্রোগ্রাম ফাইলস ফোল্ডারটা এনিওয়ে তো আমরা চলে যাচ্ছি প্রোগ্রাম ফাইলস তো প্রোগ্রাম ফাইলস এ যাওয়ার পর দেখুন এখান থেকে জাবা ফোল্ডারটি আমি সিলেক্ট করে নিব এখানে আমরা আপনার দেখতে পাচ্ছেন আমার দুটি ফোল্ডার আছে জেডিকে জে আর ই তা আমি জেডিকে ফোল্ডারটার ভিতর প্রবেশ করব এবং এখান থেকে আমি চলে যাব বিন এর ভিতরে বিন এখন বিন এর ভিতরে প্রবেশ করার পর এখান থেকে আমি এটি কপি করে নিচ্ছি আমরা যেটা করব এটাকে কপি করে নিব কপি করে নেওয়ার পর এখন আমাদের ডিস পিসি এটাতে রাইট ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা এখান থেকে চলে যাব প্রপার্টিস অ্যাডভান্স সিস্টেম সেটিংস অ্যাডভান্স এখান থেকে চলে যাব ইনভাইরনমেন্ট ভেরিয়েবলস এখন আমার এই ইনভাইরনমেন্ট ভেরিয়েবলসে আমাকে দুটো ভেরিয়েবল নেম দিতে হবে তো আপনার যদি খেয়াল করেন যে দুটি পোর্শন থাকে একটা হচ্ছে আপনি যে ইউজার হিসাবে এখানে লগ ইন আছেন তাদের জন্য একটা প্যানেল থাকে আর একটা থাকে সিস্টেম ভেরিয়েবলের জন্য তো আমি ইউজার যে প্যানেলটা আছে সেটাতে কাজ করব তো আমি নিউতে যাচ্ছি এখানে আমি লিখব জাভা আন্ডার স্কোর হোম আচ্ছা জাভা হোমটা কি একটু বলি নেই জাভার যে ধর কিছু কিছু সফটওয়্যার আছে যাদের জাভার ও এসটা দরকার পরে দ্যাট মিন্স জাভার সফটওয়্যারটা দরকার পরে তা এবং জাভার এ ও এস বা সফটওয়্যার ছাড়া তারা প্রোগ্রাম রান করতে পারে না তাদের জন্য মূলত জাভা আন্ডার স্কোর হোমটা ইউজ হয়ে থাকে তো এখানে আমরা যেটা করব আমরা যে কপি করেছিলাম এটাকে এখানে পেস্ট করে দিব পেস্ট করে এখান থেকে বিন কথাটি আমরা মুছে দিব এতটুক রাখবো এবং ওকে দিয়ে দিব তো দেখতে পাচ্ছেন জাভেটস হোম এবং এটা সে পেয়ে গেছে আবার নিউতে যাব এখন আমরা যেটা করব জাভার এই যে কম্পাইল করার জন্য আমাদের যে জাভা পাত তা বলে দিতে হবে এটার জন্য আমরা লিখবো পিএটিএচ ছোট বড় আপনি যে কোনো ওয়েতে দেখতে পারেন আমি ছোট হাতে লিখছি এবং টেস্ট করে দিব যা কপি করেছিলাম এবং এখানে কিন্তু আমি কোনো কিছু কেটে দিচ্ছি না যা আছে তাই আছে দ্যাট মিন্স বিনটাও এখানে থাকবে এবং ওকে দিয়ে দিব তাহলে পাত এটা কখন যাবা পাত এটা কখন আমার কাজে লাগবে এটা লাগবে যখন আমি যাবার কোনো সোর্স কোডকে কম্পাইল করতে যাব আর যাবা আন্ডার স্কোর হোম এটা কখন আমার কাজে লাগবে যখন কোনো সফটওয়্যার বা যাবার কোনো অ্যাপস যেটা যাবার ও এস ছাড়া রান করবে না তার জন্য যাবা আন্ডার স্কোর হোমটা দরকার আসলে কি বুঝতে পেরেছেন এখন আমি ওকে দিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যাব ওকে 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 ভালো কথা সবই আমি ক্লোজ করে দিলাম এখন আমি পুনরায় নতুন করে সিএমডি মোডে স্ক্রিনটি ওপেন করব এবং দেখব এখন সে আমার কমান্ড গুলিকে সে চিনতে পারছে কিনা সো প্রথমত যেটা হচ্ছে যাওয়া লেখি এটা আগেও সে চিনেছে এখন তো চিনবে ভালো কথা এখন আমি লিখব যে যাওয়া সি এবং দেখব সে এখন যাওয়ার কম্পাইল ফাইলটি চিনছে কিনা যাওয়া সি এন্টার দেখুন খুব সহজে এবং খুব সুন্দরভাবে কিন্তু সে এখন এখন আমার যাওয়া কম্পাইল ফাইলটাকে লোকেট করতে পারছে পাশাপাশি আমি যদি দেখতে চাই এটা কম্পাইলার কততম ভার্সন কম্পাইলার তাহলে আমি কমানটা লিখব যাওয়া আন্ডার স্কোর ভার্সন এন্টার এবং দেখুন খুব সহজে এবং সুন্দরভাবে সে কিন্তু আমাকে ভার্সনে তথ্যটা দিয়ে দিচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ইত্যাদি তো কেমন লাগলো এই ছিল গিয়ে আমার প্র্যাকটিক্যাল এবং সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার
ওকে বন্ধুরা কেমন লাগলো প্র্যাকটিক্যাল আশা রাখি যেদিকে ইনস্টল করতে আপনাদের কোনো রকম সমস্যা হবে না ভিডিওটি কেমন ছিল কমেন্টসে জানান ভালো থাকবেন আশা চলে আসব নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে আল্লাহ হাফেজ